。这个人杰地灵的小镇，就是我出生的地方——秋音镇。天才钢琴家席颂就是这儿的产物。我跟他一样，一样爱音乐，一样爱上了自己的邻居。我们一起长大，我成了最懂他的人。他们阿坚一个不懂事，却成了那个最不可能的人哎，他，哎呀，不是说好了吗？他不要奔驰，不要奔驰，要宾利，宾利，宾利的。那陆正安可是个抢手货，那么多的公司抢着要他，结果他一回国，哎，就奔着咱们来了。作为董事长，你说我是不是得给他个牌面啊？那不是说好了死前一天吗？怎么又变五千了？你去看一下。我跟不跟是我的事，我不用你管。安全，马总，别问，等着。哈喽， Hello, 两位好，我是陆志安。你看，我就等你呢。我呀，是云浪音乐的董事长，也就是你未来的马乐。<笑>你叫我马总，叫我马哥都可以啊。哎，这位是……呃，你好，我是马总的助理，您叫我小涛就行。<笑>不好意思啊，我不方便下车，麻烦你们帮把行李箱带回公司。哎，放前台就行啊，到时候我自己就去。你,你什么情况啊？你是要撇下我们单独行动啊？是啊，我有点私事要处理。你看
上你别呀，我晚上特地给你安排的接风晚宴，那二三十号人都等着你呢。三四十号啊，你说你要是不去的话，那我这……签约的事儿回头再说啊，谢了啊！哎，你别哎，干嘛这是？他人呢？他他谁呀、啊？哎呀，私生饭呗，还能谁？你说小姑娘，看着也是个受过高等教育的人，世界那么大，美好的事情那么多，你怎么就非揪着一个陆正安不放啊？对呀、啊。搞音乐的多了去了，比他好了一大把，怎么就非得签一个刚毕业还没成名做的陆正安呢？哎，小姑娘蛮机灵的嘛啊！老年人也不赖。后会无期，不送啊！哎呀，孩子还是孩子哈，走！我毕业了，但我准备去卢森堡玩两天。你在公司吧？最近很忙吗？怎么老婆回消息啊？老婆。你不会又失恋了吧？还是你们年轻人会玩啊？才毕业就结婚了？那你这属于早恋呀。不过恋爱这事儿吧，不分早晚，遇到喜欢的就得下手，不然回头被别人抢喽。所以说，能麻烦你快点吗？再卖，我老婆真要成别人的了。坐稳了啊，走着。时间要是没有你的鼎力相助，我们早就回去喝西北风了，还轮得着在这儿喝庆功酒呀、啊？来来来，来，感谢，马上来来,来,来,来,来,来干！全美集团，顾总。不好意思啊，各位，甲方爸爸得罪不起，都在原地等我回来，别动啊，继续喝。哎，小姐，我刚过身。不知道放哪儿去了，幸好打给我了啊！救救我一命！行了，赶紧赶紧！哦，赶紧喝了。花儿呢？等会儿，你说说你们俩啊，一个呢是财务总监，一个是董事长秘书。每次一到这种时候，我才觉得呀，在公司当一个无功无过的小透明，真好。嗯，干杯，给我一个。干杯。你公司怎么一个人都没有？倒闭了？哎，不行不行
，在哪儿啊？为什么不回消息啊？你们家看到华总没？他老人家今天这种日子，拿着一杯红枣枸杞茶，躲在角落里养生，让我替他挨个部门轮番打圈儿。谁让你是他秘书呢？谁说秘书就必须得会喝酒了？那他为什么要选你啊？哎，肯定不只是因为你的酒量好，他的意思是说呢。我想好了，干到今年年底，我拿完年终奖金我就辞职。嗯，你去年前年也是这么说的。老蛋，麻烦你做决定前先看看自己银行卡上的数字，那个信用卡里的额度，还有你老家那套房子的贷款年限，好不好？当我没说。行啦，外边一帮人还等着呢，先把今天给应付过去。起来！哎呦，哎，哎，我叫妈！没错，再看不惯也不能跟钱过不去。我连样别的本事没有，就是能扛，不就喝酒吗？哼，姐要让他们知道，我的酒量可不是练出来的，是天生的。走吧，鞋。密码不就是大姨生日吗？没创意。呵，没有哥，真的呀，朱唐国都记得呀。让哥看看，变了没有？哎，哥，你说你堂堂一个律师，家里什么吃都没有，除了工作能不能有点生活？哎，你小子知道是哪个人？哎，你别老摸我脸，我个抱抱。嗯，哥哥哥哥哥，你觉没觉得我变帅了？哦，仔细看。嗯，嗯，忍不住了。让哥亲一下！哎，哥哥哥哥哥，你说女人见到我会不会也这么想？呢？你小子是不是因为那个女人才回来的？开玩笑，整个亲宁是说你和林燕，我就不认识第三个人。他知道你回来了？当然不知道，我一下飞机第一时间赶过来见你，够意思吧？哼，你不知道他住哪儿吗？嗯。他住哪儿啊？你不是有他电话吗？自己问。惊喜，女人都喜欢惊喜，懂吗？哦，我不懂。这两年你们不是一直都有联系吗？他最近搬家了。最近？你们最近还联系了？公事还是私事你？哎，你饿不饿？我带你吃点夜宵去。别扯这话题。向阳路，谢雨燕，具体在哪？哎，你去哪儿啊？这么晚了，你干嘛？满足你啊！来，跪谢了，表哥，臭小子！哎
，接电话。现在才十一点多，不会睡了吧？难道还在加班？老婆、啊，别太拼了，一日三餐，早睡早起。喝一杯啊！喝完了，哥哥们送你回家。嗯，走。嗯嗯嗯，在跟我说话吗？不是，嗯、不是在叫你。啊，这里除了我还有别人吗？嗯，不好意思，搞错了。搞错了。来来来，搞错什么？来告诉我，搞错什么？这大晚上，看上去确实挺嫩的。没想到，是是，没想到什么？没什么，您忙您的，大姐，我们走。大姐，啊？大姐？难道是姨？兔崽子，我将就让你们知道知道姨的厉害，别跑。好吧，我就当你睡了，晚安。面怎么了？不也挺嫩的吗？看咱这皮肤，多细腻，多紧致，还嗯，那么有弹性。说实吧，没人信，二十五总有二吧。反正不像三十一。哼。啊，有啊。
后背有些拉伤，还好没伤到骨头，还有点轻微脑震荡。后续呢，咱们等检查结果出来了再看啊，应该没什么太大问题，不用担心啊。医生，我非得住院吗？最好是这样，以防万一。林小姐，您先生这种情况可能生活不太方便，您告诉家人了吗？他们都在外地。那朋友、同事，他们都要上班，没事，我自己可以。好吧，那你好好休息。有事儿随时叫我。怎么会发生这样的事儿呢？哎，我早跟他说了，让他搬去跟儿子一起住，他非不听。这下好了吧？现在呀、啊，像这种空巢老人特别多。没说过呀，不是人过来，可不嘛。厕所上一半发现没纸了，下楼扔个垃圾忘带钥匙了，还有这次，洗完澡发现没收浴巾，但凡家里有个人也不至于收拾一下。独居呀，就是遭罪。说句不好听的，每天死家里人都没人知道。怎么了？麻烦帮我换个单人间。林姐，杨姐呢？怎么一天都不见人？爬楼梯摔了，医院躺着呢。这么严重，还住院了？谁知道呀？哪家医院也不说，估计是嫌丢人呢。放心，绝对保密。丹姐，听说了吗？林秘书昨天晚上摔了啊！从三十多层台阶上滚下来，连夜被送去了医院。大半夜爬什么楼梯呀、啊？啊？还动手术、啊？不会瘫痪了吧？哎，那可说不准。你想想，他从三十多阶的楼梯上摔下来，那人不得摔坏了？真的假的？那明天还能来上班吗？命都保不住了，摔毁工作呀！也是。哎呀，这也太可怜了吧！还这么年轻呢，还好吧？都三十一了，还三十一了，看不出来。三十一怎么了？我都三十四了，怎么了？默默，起床了。干嘛呀？今天下午两点去公司报道。我不去。你为什么非得逼我呀？我不要去幸福公司。我再重申一遍，你现在只有三种选择：第一，老老实实的给我去公司报道。第二，我把你偷跑回国的事情告诉爸，交给他处置。第三，我现在就买机票，亲自送你出国。没有第四种选择。好吧，那我现在就给爸打电话。我去。啊！现在的大学生都这么闲吗？无聊。化妆品吗？啊
，姐来啦。啊，喝点什么？呃，先帮我来杯柠檬水吧，剩下的等人到了再说。好的。哎，小姐。嗯。你你看，你从那个角度，能不能看到我脚？看不到。那就行，没事了。结束了。啊，刚结束，但我接到一个通知，要开一个紧急会议，所以我得马上赶回公司。啊，那下次吧。哎，行行行，实在不好意思啊，下次我一定。下次再说。好。对了，恩回来了，就住我家。嗯，你找我，就是为了说这事儿。那你完全不用把我约出来，打个电话告诉我就行了。就这样。小贾，点餐。你怎么跑去那家公司了？因为是我姐夫公司。哎，我跟你讲，我现在可是董事长秘书，大家都……董事长秘书，原来的呢？住院了，不知道什么时候出院。他他怎么了？我哪知道呀？你家医院啊？不知道，不知道，不知道。哎，陆晨，你这么紧张干嘛？他是你谁啊？你不会因为他才给我打电话吧？下班了，又一天结束了。人呢，忙忙碌碌，拼了命的发光发热，为的不过是一份无可替代的存在感。可我，努力了五年的工作，不到一天就被人替代了。等了那么多年的人，依旧等不到，依旧比不过一场会议。我林漾，三十一岁，除了一套租来的两室一厅，一无所有。姚丹说：“就因为你什么都没有，才有了更多的可能。”可他没说，那些可能长什么样，什么时候来。林阳不接我电话，你赶紧给他打一个。我现在在开会，他住院了，我想知道他在哪个医院。哎呀，我们下午还联系过，他今天一天都在公司。好了。
我现在真的很懵，别胡闹了，行吗？等我忙完了再说啊。喂，阿姨，好想哭，可是哭不出来。混到这把年纪，连眼泪都混没了。都说会哭的孩子有奶喝，难怪我这么饿。喂，妈，在哪儿呢？吃饭了没？还在加班？啊，吃过了，早到家了。今天这么早，又骗我吧？早到家你不信，到晚了又要挨骂。你跟爸这会儿干嘛呢？我们还能干嘛呀？看会儿电视就准备睡了。你最近都好吧？好。工作顺利，身体健康。永远都是这两句，那感情呢？有没有遇到合适的？嗯，刚刚还在一起吃饭呢。我也不是催你，就是怕你一个人太辛苦。刚刚，安安给我打电话，问我你家的地址，我居然都答不出来。妈真是，我没告诉你们吗？你们当然不知道了。我知道你忙，没时间经常打电话。那平时多发发朋友圈嘛，像婷婷啊、小静他们，一天发好几条。你倒好，半个月也见不着一条，也发点吃的、玩的、工作啊、生活什么的，我们也能看看。嗯，知道了，妈。我先不说了，收拾一下，准备睡了。你们也早点睡吧，挂了。这是我们时隔四年的第一次见面，依旧不太愉快。我，三十一岁的职场女性，逞强多年，竟然被一个小屁孩。不过这次应该不算吧，好险，好丢脸。是李田，陆真的女朋友，姐夫助理。听人说三十多了，还没结婚。你要是知道什么呢，你就大胆跟姐说。他是怎么升上董事长秘书的？这个话子我老板喜欢，谁敢说不喜欢？陆正安。
，他结婚了呀！结什么婚？结婚大学才刚毕业，你别拍着电脑不要，挂了挂了挂了。别再错过，爱我